Merci, Monsieur le Président, chers, chers amis, illustres participants, Mesdames, Messieurs. Je commence par remercier Monsieur le Ministre Ahmed Lalimi Alami, au commissaire pour le plein, de l'aimable invitation qu'il a voulu me faire pour participer à cet important forum sur la nouvelle géographie économique du Maghreb au XXIe siècle. Il s'agit d'un thème de grande actualité, comme nous avons vu, et tel qu'il a été présenté, il est fort prospectif. En tant que Portugais, habitant de l'extrême occidental de la Méditerranée, dans l'occident de la péninsule ibérique, à laquelle j'appartiens, la thématique revêt d'un intérêt très particulier. En effet, le Portugal est relié au Mare Nostrum par des liens historiques, géographiques, économiques et culturels dont les racines remontent au temps des occupations roumaines et arabes et qui se sont développées depuis le commencement de la nationalité portugaise en 1500. 40, jusqu'à nos jours, malgré les hauts et les bas du parcours. Il croit que nos relations bilatérales se sont consolidées au cours des dernières 30 années après la révolution démocratique qui a eu au Portugal en 1974 et à la fin des guerres coloniales auxquelles le Portugal s'était engagé pendant la dictature. Euh, nous avons terminé avec ces guerres et nous avons fini avec le colonialisme et nous avons eu compté, et ça je ne peux pas oublier ici, avec la solidarité et l'intérêt du feu roi Hassan II. Une fois terminé pour nous au Portugal le cycle impérial, les relations avec le Maroc se sont développées, aussi bien qu'en moins de mesure, mais considérable, avec les autres États du Maghreb. Ainsi, le thème porte un intérêt énorme, soit au contexte des relations bilatérales entre le Portugal et le Maroc, et aussi entre le Portugal et le Maghreb, soit en ce qui concerne le partenariat europe méditerranéen Puisqu'il s'agit d'une flexion qui nous porte sur le domaine de la futurologie, avec des importantes données exogènes qui ne dépendent seulement du Maroc ni même du Maghreb, en plus, dans un monde qui connaît des trans transformations rapides et profondes, la prévisibilité devient singulièrement difficile. Maroc 2030. Ça représente, en termes politiques, un temps infini, et, et puisqu'il nous semble être à nous, peut-être déjà demain, mais nous serons sûrement surpris de la quantité et de la complexité des événements auxquels nous nous serons confrontés en tous les domaines pendant des années jusqu'à 2020. Au texte introductoire de ce forum, on pose la question, et on va bien le faire, de savoir si l'entité Maghreb correspond à une réalité politique, économique et culturelle, ou si elle est simplement virtuel. Nous avons euh, entendu le discours qui a fait ici l'ancien ministre des Affaires étrangères de Tunisie. Il nous a montré que ce n'est pas une chose virtuelle, qu'il existe cette Maghreb et qu'il commence pratiquement à fonctionner avec les chemins de fer, avec les routes, les autoroutes qui sont prévues et tout cela. Mais, en effet, euh, une autre partie du test, on reconnaît 
que le processus de négociation menant à l'intégration du Maghreb est entré dans une certaine panne. Et ça, c'est regrettable. Or, les classements de ce point tellement décisif, qui est en rapport avec essentiellement les relations Maroc-Algérie et aussi avec les problèmes du Sahara occidental, est fondamental parce qu'elle influence et peut affecter la résolution des questions décisives pour notre réflexion prospective. Là-bas, à propos de ce sujet, nous avons l'exemple, vous avez cité l'exemple de l'Europe, la France et l'Allemagne. Je pourrais aussi citer l'exemple de Portugal et d'Espagne. Avant la démocratie dans ces deux pays, le Portugal et l'Espagne, Philippe le sait très bien, comme moi, les, les, les contacts entre les deux dictateurs apparemment étaient bons, mais il y avait une méfiance complète entre le Portugal et l'Espagne. Nous étions tous les deux de côte, chacun pour se compter. On ne parlait même pas de l'existence de la péninsule ibérique. Et c'est une réalité, la péninsule ibérique. Il faut le dire. Il faut le dire. Parce que la péninsule ibérique, c'est à cause de la péninsule ibérique, moi, je peux dire que je suis aussi méditerranéen. Sinon, je ne serais pas. Parce que la péninsule ibérique, c'est la, la, la troisième péninsule de l'Est pour l'Ouest de la Méditerranée du Nord. Et alors, tous les peuples de l'Ibérique, nous sommes, bien sûr, Méditerranée. Et après les deux démocraties, nous avons établi des contacts vraiment fraternels entre le Portugal et l'Espagne. Et nous avons maintenant un marché ibérique intégré. Et ça, c'est d'une importance énorme, parce que ce marché est plus important pour l'Espagne et pour, pour le Portugal que les rapports que l'Espagne et le Portugal ont avec, par exemple, l'Amérique latine. Et ça, c'est très important, comme vous imaginez, pour les deux pays. Et nous avons non seulement cela, mais nous avons une autre chose. C'est que les deux pays, ensemble, ont une stratégie plus ou moins convergente vis-à-vis -vis notre action dans l'Union européenne. Et ça, c'est très important pour la Méditerranée, pour le Maghreb et aussi pour l'Amérique latine. C'est cela que je voudrais vous dire. Les relations du Maghreb et en spécial du Maroc avec l'Union européenne est de même pas décisif pour le dessin de ce qu'il pourra être le futur prochain pour le Maghreb. Cependant, l'Europe se trouve, nous devons le dire avec courage, mais nous devons le dire avec vérité, l'Europe se trouve dans une situation très difficile d'impasse politique, politique ou institutionnelle, peut-être, dans une... Euh, parce, non seulement à cause des difficultés apportées par l'intégration des dix nouveaux pays membres et de ceux qui sont à la porte pour entrer, tel comme la Turquie, par exemple, qui est importante pour le Maghreb, mais aussi en raison du problème institutionnel européen. Comme il est facile de comprendre, gouverner une union à 15 États souverains, ce n'est pas la même chose que l'affaire avec 27 pays différents. L'impasse européen a influencé négativement et pourra continuer à le faire s'il n'est pas dépassé, comme j'entends qu'il le soit, les relations de l'Union avec ses alliés et voisins, notamment avec le Maghreb. Il faut faire attention à cela, ce qui représente une autre interrogation principale pour tenir en compte. C'est vrai que malgré tout, les relations Union européenne-Maghreb, surtout en ce qui concerne le Maroc, se sont toujours développées de façon positive. Mais il faut reconnaître que depuis dix ans, plus de dix ans, après la conférence de Barcelone, on n'a pas avancé autant que nous tous aimerions. Le processus n'est pas cependant resserré. Loin de là, 
Il y a des projets pour le futur qui sont en train de connaître une impulsion par les deux côtés de la Méditerranée, notamment pour nos amis espagnols et marocains. Néanmoins, tout dépend en grande partie de l'Union européenne et de son évolution prochaine. De la circonstance d'avancer ou non le projet de construction européenne, qui est un projet politique de paix, il faut le dire, et pas seulement un grand marché, comme certains élargis, comme certains le pensent. Et c'est un projet de développement soutenable, avec des dimensions sociales et environnementales effectives. Espérons que jusqu'à la fin 2007, avec les présidences allemandes, d'abord la portugaise après, on peut voir plus clair notre futur prochain des deux côtés de la Méditerranée. Comme il est connu de tout, la paix dans la Méditerranée, la Méditerranée a deux grands points critiques. On a parlé peut-être peu de ces points. L'un et l'autre localisés dans la Méditerranée orientale et dans la région du Moyen-Orient. Le premier, l'éternel conflit israélo-palestinien, qui s'est aggravé de façon alarmante aux dernières années. Et les guerres à l'Afghanistan et au Irak, qui ont continué une forme de représailles contre les attentats terroristes du 11 septembre 2001, d'ailleurs avec des fondements basés sur des fausses analyses géostratégiques. C'est à cause de cela que la sortie des troupes américaines en Irak et celles de l'OTAN en Afghanistan se montrent chaque fois plus incertaines, mais plus nécessaires. La vérité devenue évidente de nos jours, c'est que l'invasion de l'Irak a été une erreur colossale qui a bouleversé toute la région. Loin de la stabilité et de la démocratisation comme le président Bush avait promis, et elle a affaibli les positions et les prestiges de l'Occident sur tous les plans et a créé et approfondi des nouveaux conflits au Pakistan, au Liban, en Syrie, en Arabie saoudite, en Iran et même en Égypte, sans exclure, bien sûr, les pays occupés comme l'Afghanistan et l'Irak les conflits, les relations de force ont changé en Israël d'une façon qui peut être très dangereuse pour le futur d'Israël, mais aussi dans le monde islamique, où euh, il y a des euh, complexes et difficiles conflits, euh, difficiles de, de surmonter, soit dans le plan politique et économique, soit même dans le, le plan religieux. Ça veut dire que les résultats de ces conflits ont été un vrai désastre. Il faut noter que ce contexte est loin de devenir clair. Malheureusement, l'Union européenne a été très omise, presque paralysée et sans direction définie devant ces conflits. Ça, c'est regrettable. Et les États-Unis semblent être de plus en plus perdus, perdus pardon, au labyrinthe où eux-mêmes se sont conduits. On voit que le terrorisme continue à grandir au lieu, au lieu de se réduire. L'Irak est devenu un champ d'entraînement de terroristes différents, différentes nationalités et origines. Et l'Afghanistan semble faire la même, le même chemin. Ce n'est pas faisant des bombardements et créant des représailles et créant aussi l'humiliation pour les populations que la situation peut s'améliorer. Bien au contraire, il est indispensable de changer la politique et la stratégie globale de la lutte contre le terrorisme. Il faut surtout comprendre que le monde est en train de changer, pas seulement au plan des relations de force occident versus 
le reste du monde, mais aussi à cause de l'énorme poids politique que les nouveaux pays émergents, comme le Brésil, la Chine, l'Inde et euh, la Russie aussi, ont acquis. L'unilatéralisme est mort. J'espère définitivement. Et partout on cherche la sécurité d'un nouvel ordre mondial dans le cadre, bien sûr, des Nations Unies. Mais avec ces nouvelles et irrecusables préoccupations, la défense menacée de la planète, qui seulement peut être résolue avec des politiques environnementales à l'échelle globale, et le bien-être social des populations, justice sociale et lutte contre les inégalités indispensable pour les sociétés de la connaissance dans un monde globalisé par la vitesse incontournable de la circulation de l'information, malgré la domination et les distorsions opérées par les multinationales sur les grands médias. Je crois que la majorité des Américains commence maintenant à comprendre cette information et à la désirer ces transformations. Le discrédit mondial de l'administration Bush et l'autorité qu'elle a perdue en ne pas respectant les droits humains, aussi bien que les règles plus fondamentales du droit international, obligent à une prise de conscience qui s'agrandit et dont le résultat des récentes élections intercalaires américaines est un réflexe, notez-vous, la rapidité des mutations seulement en deux ans après la réélection de M. Bush. La majorité démocratique américaine réclame des politiques novatrices et une nouvelle image des États-Unis au monde. C'est bien nécessaire. Mais la vérité, c'est que M. Bush a encore presque deux ans de mandat qui se montrent bien difficiles, mais ils existent. Tout dépend du nouveau président et des nouvelles majorités au Congrès. C'est une incertitude qui plane sur le monde, indépendamment des dynamiques régionales qui planent sur l'Union européenne et dans les politiques qui concernent la Méditerranée et l'Atlantique. Le Maroc est un pays méditerranéen mais en même temps atlantique, arabe, maghrébin, ayant aussi des relations importantes avec l'Afrique sous-saharienne. Il est au croisement de plusieurs chemins terrestres, maritimes et aréniens. La route de gaz qui s'étend de l'Algérie à l'Europe du Sud traverse ce territoire. C'est d'ailleurs tout cela qui caractérise la richesse et la position gestionnelle géostétanique du Maroc. Il accroît l'importance culturelle et historique d'un pays comme le Maroc, son ouverture internationale, et même au plan de la religion musulmane, de la, pardon, et même au plan de la religion musulmane, juive et chrétienne, de différentes confessions coexistent ici au Maroc, dans un pluralisme salutaire, au même temps qu'il existe des relations privilégiées que le Maroc développe avec l'Union européenne. L'accord de pêche qui a été fait récemment a été un pas très important, et notamment avec les pays de l'Europe du Sud, aussi bien que les courants migratoires qui traversent son territoire, au-delà du numéro très significatif des Marocains qui habitent aux différents pays européens. Tout cela contribue pour créer des dynamiques très stimulantes pour le Maroc. Dans un plan prospectif qui a comme horizon l'année 2030 toutes ces variantes qui ne dépendent pas seulement de la volonté des Marocains ni des politiques pour eux, par eux, implémenter peuvent être considérablement divers, positives ou négatives. En vérité, c'est à cause de cela 
que ces exercices de futurologie deviennent toujours un peu aléatoires. Néanmoins, il y a deux points qui préoccupent les étrangers en particulier, qui, comme moi, sont des amis du Maroc qui s'intéressent sur les variables possibles de son évolution politique et sociale. Les effets destabilisateurs qu'il pourrait avoir dans la société marocaine les progrès du fondamentalisme islamique, notamment dans les manifestations les plus violentes, et l'impasse qui se montre très difficile de surmonter, surmonter dans les relations entre le Maroc et l'Algérie, lesquelles conditionnent négativement, comme nous avons vu, le progrès de l'intégration maghrébine. Or, ce dernier pourrait être un facteur de première importance, tel qu'il est en Europe, qu'il a été en Europe, pour la stabilisation de la région du sud de la Méditerranée et pour assurer un développement rapide et soutenable. Il y a encore un autre facteur qui conditionne fortement les relations Maroc-Europe. Le problème assez difficile de résoudre de l'immigration croissante des populations du sud vers le nord de la Méditerranée. Il ne s'agit pas des Marocains qui émigrent, puisque ceux ont des propres réseaux stabilisés et sont de plus en plus intégrés et bien intégrés dans l'Europe, mais surtout des populations africaines qui utilisent le Maroc en tant que chemin de transition pour l'Europe. L'actuelle euh, présidence allemande de l'Union européenne s'est beaucoup intéressé par ce sujet qui a des dimensions sociales et de civilisation complexes. Il faut qu'on se mette d'accord sur ce point. L'immigration est un besoin pour l'Europe. Il ne doit pas être vu comme un don pour ceux qui bénéficient d'elle. C'est pourquoi elle doit être soumise à des règles une fois que les besoins sont limités et d'autre part, parce qu'il faut avoir des contreparties pour les populations qui travaillent en Europe, dont les droits et les devoirs, en tant que citoyens, doivent être connus, reconnus sans discrimination. Le côté atlantique du Maroc se revêt également d'une importance énorme. La politique atlantique du Maroc intéresse particulièrement au Portugal, le pays le plus occidental de l'Europe, qui est le Portugal, penché sur l'Atlantique, est une des plus vastes zones économiques exclusives de l'Europe, grâce à l'extension de notre côte, mais aussi en raison des régions autonomes de la Madère et des Açores. Nous avons collaboré d'ailleurs très étroitement en 1998, l'année internationale des océans, quand nous avons présenté, marocains et portugais, et d'autres, les aux Nations Unies, le rapport « L'océan, notre avenir », élaboré par la Commission mondiale indépendante sur les océans, que j'ai présidé, et qui était, a été très cher euh, au feu roi à Saint II. L'Atlantique du Nord et du Sud, stratégiquement si important en raison des rapports euro-afro-américains, qui lie trois continents, l'Europe, l'Afrique occidentale et les Amériques, ont les langues francs, dont les, où les, les, les langues francs sont l'anglais, l'espagnol, pour ordre d'importance, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le français, le Maroc a toujours compris l'importance de ces relations atlantiques qui représentent une plus-value significative pour le Maghreb et qui respecte, on ne doit, on ne doit pas l'oublier, non seulement l'Amérique du Nord, mais aussi l'Ibero-Amérique ou l'Amérique latine, où se développent des nouvelles intégrations politico-économiques de grand intérêt, comme nous avons pendant ce colloque. Finalement, la globalisation sur le plan économique, évidemment, mais aussi sur le plan politique, social, environnemental, de l'information et de la connaissance. 
Du point de vue du Maroc, horizon 2030, la globalisation telle comme elle existe est incontournable. Il doit donc être naturellement considéré. Mais son évolution est pour l'instant inconnue, puisque s'il est vrai que la globalisation a créé une mince concentration de richesses et a représenté un triomphe incontestable de l'économie du marché dans sa version néolibérale, elle a par contre géré des inégalités énormes n'a pas résolu le problème de la pauvreté, comme nous avons vu pendant ce colloque, a été nettement nocive au plan de la protection de l'environnement, a réduit le pouvoir des États nationaux et a suscité des économies parallèles en méprisant les règles éthiques les plus élémentaires. En outre, aux dernières années, elle a nourri une conscience diffuse de la nécessité de se faire imposer des limites et des règles éthiques et juridiques en vue de la réglementation de la globalisation. Il y a aujourd'hui une grande inquiétude légitime sur le chemin vers lequel avance notre globalisation économique et les institutions internationales, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale de commerce, etc., un peu obsolète, il faut le dire. La globalisation a donné lieu à des bouillons spéculatifs dans plusieurs régions du monde qui sont très difficiles ou même impossibles de contrôler, ce qui représente une inconnue supplémentaire dans le cadre de notre exercice prospectif sur le Maroc 2030. Je termine, je m'excuse du temps, mais je termine avec une note optimiste. Malgré toutes les variables et quelques inconnus qui on doit considérer, la réflexion suggérée Maroc Horizon 2030 est salutaire et nécessaire parce que la première condition pour résoudre les problèmes, c'est d'avoir la conscience parfaite des difficultés qu'ils comportent. Or, en temps de globalisation, il y en a à plusieurs qui dépassent les cadres nationaux. Cependant, le simple fait de les considérer avec une véritable conscience critique facilite le chemin et nous aide à les résoudre au moins adéquat. Je me réjouis pour la réalisation de ce forum si intéressant. Dans une, depuis, qui a été si intéressant depuis le début jusqu'à la fin. Et je félicite ces organisateurs et je souhaite, je les souhaite, les meilleurs voeux pour un excellent travail prospectif. Merci.